আসসালামু আলাইকুম প্র্যাকটিস চলছে নাকি অফ আছে শুধু দেখেই যাচ্ছেন তাহলে কিন্তু শিখতে পারবেন না আমি যা যা করছি পোস্ট করে করে সেই কাজগুলো করতে থাকুন এবং প্র্যাকটিস করতে থাকুন আমার সাথে সাথে তাহলে যেটা হবে আপনার একটা মুখস্থ হয়ে যাবে ওকে এরপরে আমাদের এখনকার কাজ হচ্ছে আমরা থিমটাকে ইনস্টল করব সেই থিমটা এখন আমরা দেখব যে কোন কোন থিম ভালো স্ক্যানে চলে যাচ্ছি কথা না বাড়িয়ে ওকে সো এইটা আমরা লাস্ট পর্বে দেখেছি এবার এখানে আমরা একটা ট্যাম্পলেট দেখবো সো আমি আবার এখান থেকেও আপনি ড্রেসবোর্ডে যেতে পারেন আবার আপনি চাইলে এখানে আপনি জাস্ট সিম্পলি এটা লিখতে পারেন যে ডাব্লিউ পি অ্যাডমিন দেখলে চলে আসবে যেমন এ এই জিনিসটাতে আসবে সো চলে এসেছে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের সি প্যানেলে আর কোনো কাজ নেই এটা এখন আউট এখানে কাজ সব আমরা অ্যাপারেন্সে চলে গেলাম দেন হচ্ছে প্লাগিনস তো এই জিনিস কয়েকটা বোঝে আপনাদের ফার্স্ট অফ অল ওয়ার্ড পেজটা হচ্ছে কি প্রথমে শুরু হয়ে যাচ্ছে ব্লগের কারণে মানে ব্লগ সাইট তৈরির কারণে যেমন একটা ছোটো ব্লগ দেখায় দেয় আপনাদেরকে শোয়াক থ্রি সিক্সটি ডট কম মেবি শোয়াক ভাই ব্লগ দেখে আপনাদেরকে এই যে শোয়াক ভাই ব্লগটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে একটা ব্লগ সাইট এবং এখানে উনি ওনার ভিডিও প্লাস অনেক পোস্ট দিয়ে রেখেছেন ক্লিয়ার সো আপনি যদি এখন এইটাতে ক্লিক করেন কি পাবেন দেখেন এটা একটা পোস্ট তাই না পোস্টের এটা হচ্ছে ইউআরএল মনে রাখেন এটা হচ্ছে আপনার পোস্টের ইউআরএল বা লিঙ্ক এবং এটা হচ্ছে পোস্ট এবং পোস্টের ডিসক্রিপশন হচ্ছে এটা এবং টাইটেল হচ্ছে এটা আর উপরে একটা ভিডিওর অপশন আছে দ্যাটস ইট অ্যান্ড এই কয়েকটাই আর কি আছে এখানে তারপর আছে রিলেটেড পোস্ট সো একটা পোস্টের কী কী থাকে আপনারা হতে জানেন একটা পিকচার থাকে থামনেল পিকচার অ্যান্ড থাকে একটা হচ্ছে ডিসক্রিপশন অ্যান্ড থাকে একটা কী থাকে টাইটেল এই তিনটা জিনিস মিলে একটা পোস্ট তৈরি হয় আমি যদি আরেকটু দেখে আপনাদেরকে যেমন লেখা পড়া বিডি এটা একটা শিক্ষামূলক একটি ব্লগ যেখানে লেখা পড়ার অনেক কিছু থাকে পরীক্ষার রুটিন টুটিন অনেক কিছু ওকে তো আপনি যদি এখন যে কোনো একটা পোস্টে ক্লিক করেন এটা মাস্টার্স শেষ পর্ব নিয়মিত ভর্তি রিলিজ স্লিপের মেধা তালিকা জানবেন যেভাবে ক্লিক দিলাম দেখেন এটার মধ্যে পোস্টে একটা ইউআরএল দিচ্ছে আলাদা এবং এটার মধ্যে কি আছে আপনি দেখে একটু লক্ষ্য করে যে এখানে একটা টাইটেল আছে এবং একটা কি আছে ডিসক্রিপশন আছে দ্যাটস ইট আর মেবি এখানে একটা লিঙ্ক থাকার কথা লিঙ্ক না এখানে থাকার কথা ইমেজ ইমেজটি নেই এটাও একটি ব্লগ এবং এখানেও পোস্ট আছে এবং পোস্টে লিখে লেখক সহ এখানে আছে এভাবে অনেকভাবে ডিজাইন করা যায় একটা পোস্ট এবং আমি যদি একটা ইয়েতে চলে যাই নিউজ পেপার সাইটে চলে যাই প্রথম আলো তাহলে এখানেও আপনি দেখতে পাবেন যে প্রথম আলো ডট কমের মধ্যেও কিন্তু ব্লগের সিস্টেম তো নিউজ পেপার ওয়েবসাইটগুলো আর ব্লগগুলো প্রায় সেম নাইনটি নাইন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অনেকটাই সেম এখানেও ক্যাটাগরি আছে যে আপনি কোন ক্যাটাগরিতে কোনটা পোস্ট করবেন ওই দিকেও আছে তো আমি যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে আপনি দেখেন যে এখানে একটি কি আছে টাইটেল আর একটি ইমেজ একটি ডিসক্রিপশন এই তিনটা অপশন একটা পোস্টে থাকে এবং এই পোস্টটি কোন ক্যাটাগরিতে পড়েছে বাংলাদেশ সংবাদের ক্যাটাগরিতে এই পোস্টে পড়া হচ্ছে তার ক্যাটাগরি একটা থাকে এবং কবে তারিখটা দেওয়া আছে সব কিছু এই কয়েকটা জিনিস থাকে প্রতিটা ব্লগ এবং নিউজ পেপার ওয়েবসাইটে এগুলো থাকতেই হয় এবং নিচে দেখবেন যে আপনি কমেন্টের অপশান পাবেন কমেন্টও করা যায় হয়তো বা কমেন্ট নেই আচ্ছা থাকে অনেক সময় আচ্ছা মন্তব্য করতে লগ করুন তো ওয়ার ওয়ার্ডপ্রেসের ব্লগগুলো তো এরকম করা যায় সো এখন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি তো ব্লগ সাইট তৈরি করবেন না আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তো এই কারণে এখানে প্রথমেই আমরা ব্লগের অপশানগুলো পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পোস্ট এখানে হচ্ছে অল পোস্ট নাই তো পোস্ট একটা আছে মেবি আর অ্যাড নিউ আমি একটা অ্যাড নিউতে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে এখানে কি আছে দেখেন অ্যাড নিউয়ের মধ্যে আমরা প্রথম এসেছি তো ওই জন্য টাইটেল দিতে বলছে তো আমি আমার বইয়ের টাইটেল দিই যেটা বিগিনারদের জন্য লিখেছি ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে বোঝার জন্য লাইক ফ্রিল্যান্সিং ইন্টারনেট থেকে আই এবং এখানে ডিসক্রিপশন আপনি ছোট করে দিতে পারেন বাংলা লিখছে আমি অবরোধ দিয়ে এই বইটি পড়লে ফ্রিল্যান্সিংয়ের সকল প্রকার বানান ভুল করলে সরি কারণ আমি তাতে লিখছি ফুটিনাটি সম্পর্কে যাবে 
একটা ছোট ডিসক্রিপশন দিয়ে অনেক বড় করে লেখা যেত আচ্ছা এরপরে এই দুইটা জিনিস গেল এবার আমার একটা ইমেজ সেট করতে হবে তাহলে আমি অ্যাডভান্সে ক্লিক করলে হয়তো পাইতে পারি নয়তো ডকুমেন্ট অ্যান্ড ফিচার ইমেজ যেখানে আছে ইমেজটা সেট করতে হবে ফিচার ইমেজে ক্লিক করলাম অ্যান্ড হচ্ছে আমি এখান থেকে আপলোডেড আপলোড ফাইলস করতে পারি অথবা মিডিয়া লাইব্রেরি এটা নিয়ে পরে বোঝাচ্ছি আপলোড দিব যেহেতু সেহেতু আসলাম অ্যান্ড হচ্ছে আমাকে যেতে হবে কোথায় এই যে বইটি আমার বইটিতে আমি জাস্ট কি করব ওপেন করতেছি অ্যান্ড এটা আমি জাস্ট সেভ দিয়ে দেবো এখন কিছু করা লাগবে না আপাতত সো আপলোড হতে টাইম লাগছে আই ডোন্ট নো অনেকটা এত স্লো কেন আজকে আপলোডটা একটু সময় নিচ্ছে মেবি হয়ে গেছে সো আমি যদি এখন এখানে ক্লিক দেই বইটি আছে অ্যান্ড দেন হচ্ছে এটা লোড নিচ্ছে সো স্যাড ফিচার ইমেজ আমি দিয়েছি এবং ইমেজটি এখানে আসছে দেখেন বইটি এখানে চলে এসেছে এবং অফকোর্স এটা একটু টাইম নিয়ে শো হবে তো আমি জাস্ট এটাকে পাবলিশ দিচ্ছি এত টাইম নাই এই যে আসছে দেন পাবলিশ অ্যান্ড দেন পাবলিশ একটা করে পোস্ট এভাবে নিউজ পেপারেও পাবলিশ করা হয় এবং হচ্ছে আপনি আপনার ব্লগেও পাবলিশ করতে পারেন হয়ে গিয়েছে এবার আপনি ভিউ পোস্ট ক্লিক করে আপনি পোস্টটিকে দেখতে পারেন পোস্টটিকে আপনি এভাবে দেখতে পারেন এবং এই যে আসেছে এবং আমি যে পিকচার এবং এই যে ডিসক্রিপশন আরও আছে অনেকগুলো এবার আমি যদি হোম পেজে চলে যাই এটার হোম পেজ এটি কোনো ডিজাইন নাই কিন্তু তো হোম পেজে এই যে একটা একটা পোস্ট আছে এখানে দ্বিতীয় আরেকটা পোস্ট আছে যে এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামে একটা এমনি পোস্ট করা আছে আর এই যে আমাদের পোস্টটা আচ্ছা আমাদের ডিজাইনটা প্রথম আলোর মতো বা অন্যান্য ভালো কেমন করে হবে সেটা নিয়ে আমাদের একটু ভাবা দরকার তাহলে আমরা যদি এটাকে চেঞ্জ করতে চাই ওয়ার্ডপ্রেসের অনেকগুলো ডিজাইন অলরেডি বানানো আছে হাজার হাজার সেখান থেকে আপনাকে চুজ করে নিতে পারেন কিভাবে তার আগে আরেকটু জিনিস বলে দিচ্ছি শুধু বলেই যাচ্ছি বারবার যে এটা তো পোস্ট হলো সাধারণ যে পেজগুলো আছে হোম পেজ তারপর হচ্ছে অ্যাবাউট পেজ সেইগুলো কীভাবে করবেন এটা যেমন এখানে একটা সাইট ধরেন প্রাইভেসি এসো ওকে ধরুন এটা একটা ওয়েবসাইট আপনার ওয়েবসাইট আপনার ওয়েবসাইটের একটি পেজ আছে হোম তারপর আছে অ্যাবাউট যেখানে অ্যাবাউট ওই কোম্পানির অ্যাবাউট জানা যায় তাহলে এই যে একটা দ্বিতীয় নম্বর পেজ এই অ্যাবাউটের মধ্যে কোম্পানি অ্যাবাউট থাকতে পারে কোনো পার্সোনাল হলে পার্সোনাল অ্যাবাউট থাকতে পারে অথবা যদি কোনো ই কমার্স থাকতে পারে ই কমার্স সম্পর্কে অ্যাবাউট লেখা থাকতে পারে এবং এই যে ওদের স্টোরি বলা আছে এখানে সব কিছু এই রকম পেজ আমরা তাহলে কীভাবে তৈরি করতে পারি সেটা তো বলো পোস্টের পার্ট এটা হলো পোস্ট করা যায় পোস্ট আর পেজ ডিফারেন্ট জিনিস পোস্ট হচ্ছে আপনার একটা যেমন স্টেটাস আর পেজ হচ্ছে প্রোফাইল পেজ ফেসবুকের মতো যদি চিন্তা করেন যেমন সেটিং পেজ তারপর হচ্ছে আপনার প্রাইভেসি পেজ হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ইমেল পাসওয়ার্ড ভেরিফিকেশন পেজ তারপর লগ ইন পেজ এগুলো হচ্ছে পেজ আর পোস্ট হচ্ছে একটা করে সাধারণ পোস্ট যেখানে আমরা কমেন্ট মন্তব্য করতে পারি এটাই হচ্ছে ডিফারেন্ট ওকে এই পেজের মধ্যে কোনো মন্তব্যর অপশন নেই আপনি এই পেজের মধ্যে শুধুমাত্র পিকচার লিঙ্কস অ্যান্ড টেক্সট এগুলো ব্যবহার করে ডিজাইন করে আপনাদের বিস্তারিত এখানে লিখে রাখতে পারেন তো এই ধরনের পেজ কীভাবে তৈরি করে এই যে অপশন আরেকটা আছে পেজ আমি যদি এখানে অল পোস্টে ক্লিক করি তাহলে এই যে পোস্ট যে কয়েকটা আছে দেখতে পাবো ওকে তো এই যে ওয়াল পোস্টে ক্লিক করার পরে আমার দুইটা পোস্ট এসে যেখানে আচ্ছা যেহেতু যেহেতু এটা ফ্রিলেন্সিংয়ের পোস্ট সেহেতু আমরা এটাকে কাজ করি ফ্রিলেন্সিং নামে একটা ক্যাটাগরিতে রাখি যে ক্যাটাগরি আছে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারেন সো ক্যাটাগরি দিলাম অ্যান্ড ক্যাটাগরির মধ্যে আমি অ্যাড করব সো একটা ক্যাটাগরি দিব নাম কি এই ক্যাটাগরির নাম হচ্ছে ফ্রিলান্সিং ফ্রিলেন্সিং নিয়ে যত লেখালেখি হবে সেই লেখালেখিগুলো এই ক্যাটাগরিতে যাবে এই ক্যাটাগরি ডিসক্রিপশন দিতে পারেন নাও দিতে পারেন অ্যান্ড দেন অ্যাড টু ক্যাটাগরি চলে এসেছে এবার আমি এটা এডিট করেছি এবার আমি এখানে কি করব ক্যাটাগরি সিলেক্ট করব আরেকটা রিলোড দেওয়া লাগবে ওকে আরেকটা রিলোড দিয়েছি সময় নিচ্ছে খুব বিরক্তিকর একটা জিনিস যখন ইন্টারনেট স্লো থাকে অথচ কিন্তু নেট স্পিড অনেক ফাস্ট আপনি যদি একটু চেক করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন নেট স্পিড অনেক ফাস্ট মেবি সার্ভারটা একটু ডাউন হুম 
No, net speed was okay. Maybe slow. Yeah, that's what I'm saying. Okay, one MEPS. Anyway, I'm going to restart this. Just checking it. Journal. So, this is the এখানে আমাদেরকে এখন একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে সো এই যে ক্যাটাগরি ক্লিক করলে আমি ফ্রিল্যান্সিং পেয়ে যাব হয়তো বা নাই আসেনি নাকি এখানে মেবি লেট মি চেক ইট আউট ক্যাটাগরিস নো अगेन রিলোড এন্ড এবার তো পেতে পারি ক্যাটাগরিস এই যে এসেছে ফ্রিল্যান্সিং ক্যাটাগরিতে দিয়ে দিচ্ছি এন্ড পাবলিশ তাহলে এটার নাম হচ্ছে আমাদের ফ্রিল্যান্সিং ক্যাটাগরি তো এখান থেকে আমরা ক্যাটাগরি সিলেক্ট বানিয়ে বানিয়ে দিতে পারি আর ট্যাগস কী জিনিস আপনারা তাহলে জানেন যে ইউটিউবে যখন আমরা ট্যাগ দেই সেটা এসিওর কাজে ব্যবহৃত হয় তো এখানে যে লেখাগুলো আছে এগুলোর কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করে করে ট্যাগ দিতে পারেন এটা জাস্ট এসিও যারা করে তাদের কাজ দ্যাটস এট আমরা ডিজাইন শিখছি এখানে সো আমরা নেক্সট পর্বে জানবো সেটা হচ্ছে মিডিয়া কি অ্যান্ড পেজ কীভাবে তৈরি করে অ্যান্ড কমেন্টটা কী এই তিনটা জিনিস তারপর আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণের জন্য অপেক্ষা থাকুন